jestem introligatorem, moje, moje nazwisko Marek Mierniczak, mam 64 lata, 44 lat pracy w spółdzielni. To, to na Mostowie 4 ten zakład istniał. Introligatorski, on nazywał się Kostecki. Na imię już nie pamiętam inne. Tego no i moja mama u niego pracowała. Szyła książki i tam właśnie dużo szło książ... albumów na klasery. Kla... Klasery na, na znaczki. Na takie, jak było przyci... dostawała zawsze do domu ten, ten karton przycięty, wysztancowany, no i, i tą folię. I ja, ja jako chłopak matce pomogłem, to zawsze ten celofon wsadzałem do, do, tej, do tego i kładłem i mama to zapakowała i brała do zakładu i, i, to, i to kasierowali, robili. Czyli praktyka była w domu. No, praktyka była w domu. Ojciec Kostecki, yy, znaczy mój czesny ojciec już nie żyje, moja mama też święty mam ci nie żyje. Także firma została sprzedana i dlatego ja żałuję, że, że tak się stało, że jako chłopak młody, bo jakbym był troszkę starszy, to może bym coś wycyganił od czesnoica pół zakładu i może bym miał swoje. Na pierwszym roku to trzeba było książki rozebrać, wykleić i uszyć. Takie, a już, no i, a drugi rok już były takie poważniejsze, jak albumy się sklejało na falce, puskurki robiłem już, takie, takie, takie lepsze rzeczy. No i szycie ręcznie pokazali, jak się to szyje. Moim instruktorem był pan Miksa, tylko już nie żyjący. Mistrza zrobiłem w 74 roku w Izbie Rzymiczniczej. Zawałem egzamin. Mieli w Krakowie siedem zakładów. Na, na, na Rajskiej, na Krupniczej, na, na Salwatorze, na, na Ditla, no i tam jeszcze na Agnieszki. I każda filia robiła co innego. My przeważnie na Rajski to mieliśmy takie właśnie roboty dużo bo ten kierownik Grudek, który już nie żyje, on miał dobrze, dobre znajomości z Biblioteką Jagiellońską i duże przy ilości książek przychodziło, czy nawet i półskórki i to nawet rokami czekało na regałach, bo temu się nie, nie tego... I my to wszystko robili, a inne zakłady robiły takie tuby, zwijali, tego... I teczki, dużo, dużo teczek szło, yy, dyplomowych też. Na, na dyplomy, tak jak gdzieś wręczali komuś takie zasługi, no to, to też my robili. No i 830 osób było, na Rajskiej było 120 ludzi. 
No dziś jest tak. 35 ludzi, cztery osoby tylko my tutaj, co możemy coś, coś zrobić, a pozostali ludzie to tylko takie torebeczki, nie torebeczki. To spółdzielnia kupiła, bo to przedtem był, na Rajski to był y, prywatny zakład grzyby. Był Piotr, to ojciec i syn był Stanisław. Jeszcze jak ja się przyjąłem, to jeszcze oni pracowali. I mam taką, miałem taką możliwość z nimi się, oni mnie też dużo tam nauczyli, bo to są byli starzy fachowcy. A ja byłem zawsze w Cicki, to sobie lubiłem się podglądnąć, jak się to robi. No bo trzy lata zawodu yy, yy, zawodowej w szkole to dużo nie pokazali. Ale no i, i to było właśnie to pismo, wszystko i to było yy, ich prywatne. Oni to chyba sprzedali dla, dla spółdzielni inwalidów. Trzeba ją na przód rozebrać, wyciścić grzbiecie, wy, wykleić arkusze po, poniszczone i na drugi dzień, jak po wyschnięciu, naciąć do, do, na sznureczki, no i uszyć, okleić, obciąć, wyokrąglić, skapitałkować, przyciąć tektury, grzbiety i teczkę zrobić. No jest, no jest dużo roboty. No ten, taka szywnica, to się naciąga sznur, sznurki no i się szyje. Jak jest jedna książka, to można uszyć bez szywnicy, ale jak kilka, kilka książek, no to jest lepiej, bo są już sznurki naszpanowane i szyje się jedną za drugą, a później się rozciąga prasy, przecina się. I... No to teraz trzeba ją na grzbiecie wyzłocić, no to bierzemy teczkę. Zapalamy maszynę, żeby się nagrzała. No i zbieramy ściąki, przyklejamy na tekturkę. Jak jest przyklejona na tekturce pismo, to odwracamy, znowu się smaruje i na klocek, tam już jest przygotowany, który wsadzamy do maszyny, przyciskamy i to się zostaje przyklejone do, do blatu ciepłego. I chwileczkę trzeba poczekać, żeby się pismo zagrzało. Teczkę kładziemy, folia ponownie, cyk i jest wyrzucona. Biblioteka Jagiellońska dużo zamawiała półskórki pół robili. Na Rajskich robili my półskórki, nawet oprawa była sprężynowa. Sprężynowa pod tym względem, że szło 4-7 grzbietów na 7 grzbietów na jedną książkę. To jest się nazywa oprawa sprężynowa. Ale to na druki, znaczy na takie poważniejsze rzeczy dla biblioteki, to, to, to się robiło jedna, dwie dla nich. A tak pół, pół skórki, całe skóry robiłem do Biblioteki Jagiellońskiej, a teraz się już nic nie robi. A, a takie indywidualne książki jak z Biblioteki, no to trzeba przycinać wszystko ręcznie, bo każdy, każda książka ma inny grzbiet, wysokości grzbietu.
młodzi ludzie nie przychodzą, bo, bo, bo nie chcą się tego zawodu uczyć, bo to jest mało popłatne. Ja miałem ucznia na rajskiej, co, co go uczyłem, a to już wszystko nie, nie ma. Przenieśli mnie na chwilowo na inny zakład, nie to żeby karnie, tylko że chcieli, żebym tam po pokierował tymi ludźmi. I tam były dwie zmiany. I była taka pani, no i jestem na drugiej zmianie, miałem ludzi pod sobą, ja jeszcze tam oprawiałem te właśnie te spółskórki. I przyszła taka pani, przyszła taka pani młodziutka z pracami na fuchę. No i ja patrzę, no na drugi dzień nie kazałem mi przyjść, już będzie gotowe, ale ja byłem ciekawy, bo byłem młody żeniak, patrzę, co to za temat tej pracy. Patrzę w kardiologiczne sprawy leka sercowe. O, to dobrze. Jak odbierała, to od razu jej mówię, wie pani co, pani doktor, bo ja mam żonę poważnie chorą, z rozrusznikami i by pasowało, żeby coś jej pani tam pomogła. Nie ma sprawy i do tej pory kontakt u Jana Pawła, moja małżonka ma z tą panią doktor, a jeszcze co do tego, miała córkę swoją, córka wyszła za mąż do Francji i Francji się osiedliła, to pracę robiła, przyjechała specjalnie, żebym ja jej oprawił. Jaki, że ja doczekałem jeszcze, że Córka, która jej, magistra, oprawiłem także. Także prze, ja uważam, że nie zrobię 44, tylko już chyba drugie tyle, 80, bo dużo ludziom pomogłem, i, i, a ludzie mi. Ja, ja przeważnie, ja przeważnie to y, y, robię takie półskórki, no i pudełka. Pudełka na medale, to no, dla mnie jest wyśmienite, bo to zamkniętymi oczami po, przy, przytnę i, i wszystko gra. Także tu by to samo, tu, tu by się zwija no, na takim drążku, no też i się ładnie obleka i... Przeważnie, przeważnie to tylko ja te, te takie porządniejsze roboty, a pozostali ludzie, no to te, te drobniejsze roboty. No Ania mi dużo też pomaga tu, przy, przy nawet nie doradzi, także... Nazywam się Anna Matoga. W ogóle to, jak skończyłam szkołę, okazało się, że nie ma dla mnie zawodu żadnego, bo to, co chciałam robić, to trzeba było zdawać egzaminy. No a to, co było bez egzaminów, to mi nie odpowiadało. No i okazało się, że wujek jest wicedyrektorem drukarni kolejowej. No i wpadli na pomysł, że no jeszcze jest introligatorstwo. Może tutaj coś będę mogła się realizować. No ale książki lubiłam czytać zawsze. No ale tam się nie czyta, tylko oprawia. No ale no wujek załatwił mi taką praktykę właśnie w spółdzielni inwalidów. No byłam przerażona, no bo 15-letnia dziewczyna i praca z ludźmi, którzy, którzy nigdy nie miałam do czynienia, więc byłam przerażona, nie chciałam, awanturowałam się. No ale okazało się, że to było najlepsze miejsce, gdzie mogłam nauczyć się zawodu bo to był taki punkt szkoleniowy, na którym od podstaw uczyli 
indywidualnie każdego ucznia, poświęcali mu czas. Był tam taki instruktor, pan Stasiu Prochal, jeszcze chyba żyje i bardzo spokojnie potrafił wszystko wytłumaczyć, miał duże umiejętności. Była pani instruktor, która uczyła nas szycia, wyklejania. No, pierwsze dni na praktyce no, było okropne, bo trzeba było ciąć paski nożem ręcznie, najpierw papieru, potem płótna. No to wtedy myślę sobie, co ja tutaj robię? Całe życie będę cięła paski tektor. Nie, no, to, no, no znów byłam zła, że to ten zawód. No ale potem okazało się, że na drugi dzień kazali mi te, tymi paseczkami lamować tekturki, potem kazali mi nakleić obrazek, no a potem kazali przynieść książkę, to jak pan Marek mówi, jak zepsuć to swoje, rozebrać to wszystko, wyklejać, uszyć, no i oprawiać. No i rzeczywiście okazało się, że bardzo fajny zawód, że to jest no coś, co rzeczywiście można się realizować i no, no ciekawe prace, nie? I okazało się, że jeszcze mówiono, że jestem w tym dobra, no więc to człowieka mobilizowało, nie? No i tak później po trzech latach praktyki to się przechodziło na różne zakłady. No ja akurat wylądowałam na zakładzie numer dwa u kierownika Grudka. No i cieszyłam się, że to był też człowiek dyscypliny, no bo znowu człowiek nie zniżał lotów, tylko no, musiał się no jakby mobilizować, nie? No i oczywiście tam parę miesięcy powyklejałam i tak jak Pan Marek mówi, jak ktoś garnął się, no to od razu przechodził do oprawy. No i z chłopakami oprawiałam książki, złociłam maszynowo, tak jak tutaj Pan Marek. No i też ciekawe było to, że ten zakład był zakładem pracy chronionej, także było tam dużo ludzi, dla których ta praca była swojego rodzaju terapią. Czyli na przykład mogły być takie dziwne historie, że Dostało się do zespołu, w którym jeden smarował, drugi nakładał, trzeci tam zawijał albo wklejał coś. No ale była brzydka pogoda, no osoby ze schorzeniami psychicznymi, no to wtedy się źle czuły. I trzeba było jakoś udobruchać, nie? Czy tam czekoladki kupić, czy... No to tak uczyło człowieka życia z ludźmi. Potem okazało się, że człowiek nawet wolał tych ludzi z różnymi schorzeniami niż tych zwykłych, bo naprawdę można było się z nimi zaprzyjaźnić, można było jakieś tam ciekawe znajomości. I oni poniekąd nieraz byli lepsi niż ci zwykli, bo był taki Rysiu Wardziukiewicz, który nasmarował 1200 kawałków za 6 godzin. Ściany były spryskane wszędzie, no myśmy mieli hałaty, ale ja na przykład takiego fachowca do smarowania nigdy nie widziałam już później, nie? No to oni tam poumierali, czy tam zdrowie im nie pozwoliło, czy, czy spółdzielnia się tam kruszyła, no to no już nie ma tych ludzi, nie? Ale ja to mile wspominam, zawsze było wesoło. No i dużo człowiek się nauczył, nawet od tych ludzi, nie? Bo oni byli tam, każdy miał swoją działkę wąską. Coś tam robił, no i można było z nimi współpracować. No i później jak zakłady się kruszyły, no to dołączył pan Marek, jako mój mistrz, nie? No i, i współpracowaliśmy już razem od tej pory. Przedtem mistrz było to coś, co zapewniało, że można było otworzyć swój własny zakład. Ja zaczęłam od zawodowej szkoły, zrobiłam później technikum, i dobrze, że nie poszłam na studia, bo bym dzisiaj nie miała pracy, bo tak to wygląda w tym zawodzie. Ale było ciekawe, na tych, przy tej praktycznej nauki, tam nauka zawodu, jak były te zaliczania rok pierwszy, drugi, trzeci, zawsze pod koniec każdego roku było zdawanie egzaminu. Trzeba było zrobić pracę, na przykład w pierwszej klasie była to książka, w drugiej był jakiś album, a w trzeciej już musiała być książka w skórę, którą trzeba było samemu wyzłocić. Więc i to było takie, zbierało się całe konsilium, prezes numer jeden, prezes numer dwa, mistrz, no i maglowanie, więc to nas bardzo stresowało, no ale też człowiek jak, znaczy odkrywam taką rzecz, że jak człowiek zna zawód, to nie boi się, no bo cóż ja mogę nie wiedzieć na temat książki, której sama zrobiłam, nie, którą oprawiłam, więc to było takie, no, takie egzaminy były zawsze. No ja już się uczyłam w takich czasach innych, nie, bo to już kwestia pokolenia. No i na przykład mój mistrz, pan Prochal, mi, Stasiu, no to właśnie on nie, nie zakrywał roboty i zawsze mówił uczcie się, bo za moich czasów, no to tak jak pan Marek mówi, dosłownie każdy i mistrz jak robił coś, kładł tekturę, zasłaniał się, jakby tak ktoś łeb wyciągnął o połbie i, i tak, tak opowiadał, że to nie, nie było łatwo za tego pokolenia nauczyć się. No a pan Stanisław zawsze pokazał, wytłumaczył, no mnie się nie zdarzyło, ale nieraz koleżanki i koledzy tam znajdowali swoje okładki w śmietniku, no bo nie tolerował dziadostwa po prostu, albo robimy porządnie, albo jeszcze raz. No i tak, to takie coś potrafiło nauczyć człowieka, że albo robimy 
coś konkretnie. Mieliśmy na to materiał do zepsucia, także nie było, że zepsuje materiał to, to tragedia, tylko proszę przycinać następne. Zawsze powoli wytłumaczył, pokazał, także no, myślę, że jego uczniowie sobie wszyscy dobrze poradzili na zakładzie. Można oprawić książkę, album, no właściwie realizujemy wszystkie zamówienia, bo nie ma tutaj pracy, której by się nie dało wykonać, no tylko właśnie kwestia za ile i ile to będzie trwać, nie, bo to nie tak, że dziś przyniosę, dziś wyniosę, nie. Wiadomo, że to podniesie może koszt ceny, ale warto zamontować na przykład skórzany grzbiet, narożniki skórzane, bo jak oprawić już za konkretne pieniądze, to na konkretne lata nie? i potem można komuś zostawić jako prezent. Nie? A te jednorazowe książki, no to cóż, szybko, ale na krótko. Nie? Nawet nieraz to taką książkę robiłem, że, że wycinałem ok okładkę i sam dowód osobisty wsadzałem, bo to musiało przejść przez granicę. I, i, prze i przeszło. Zapakowali książkę, wysłali tego i nikt się nie kapnął. No, ktoś mnie prosił, no, żeby dowód osobisty prze prze przeszedł. To się było to za, za komuny, to... No i przeszło. Wtedy musiałem te, które sklejać, wyciąć okienka, no i ten dowód osobisty sadzić do środka, znowu kartonikiem zakleić, no i teczkę oprawiłem normalnie, tak jakby nie było nic. On, nie, nie, ta książka tam dotarła w to miejsce, gdzie miała być, oni ją, roze, oni ją rozerwali, bo na, główną rzeczą im zależało na dowodzie. Kierownicy nawet w tamtych czasach cieszyli się, jak ktoś sobie coś swojego przyniósł, bo on sobie podnosił kwalifikacje, czy jakieś tam pudełeczka, czy jakieś dla dzieci na prezenty, na pomadki. O, bardzo dużo też robiliśmy tak dla siebie. Fajnych pudełek na pomadki w kształcie książki. O. I to zawsze na zakończenie roku kupowało się pół kilo pomadek, pudełko w kształcie książki i nauczycielki się bardzo cieszyły, bo to taki gadżet, można było coś wyzłocić nawet na, na, na froncie, nie na tym. No, na razie się dużo rzeczy robiło, nawet yy, robiło się teraz, przypomniałem się kasety na, na widelce na noże. No to też introligatorska no, praca. Tak. Przepiękna robota była. Trzeba powiedzieć, że taka praca indywidualna no to wymaga większego nakładu sił, trzeba czasu. No i to, jest, to jest też ta przyczyna, dla której może nie ma nowych ludzi w tym zawodzie. No bo jest to praca misterna, no trzeba cierpliwości, no bo starą książkę trzeba rozebrać, trzeba odrapać stary klej, trzeba czasami coś prawda, podłatać, trzeba coś odmoczyć. A dzisiaj kliknie się dwa razy komputerem, tu się coś wydrukuje, tu się zszyje. I gotowe. A no, cierpliwość, pokora nieraz do zawodu to zanika, bo trzeba się coś namęczyć, a nie wyjdzie, trzeba zrobić jeszcze raz, bo jak się źle przytnie książkę, to też wykręci. No to człowiek się uczył nieraz na błędach, a nieraz od drugiego nie? i wtedy to ma ręce i nogi.